Tan học, em Phạm Hoàng Lộc đi thật nhanh về nhà vì hôm nay em mới mua được món đồ chơi mới. Ở nông thôn, mỗi ngày đi học chỉ được vài ngàn đồng. Do đó, Hoàng Lộc phải nhịn ăn quà giặt hơn 10 bữa mới đủ tiền mua con diều này. Con để dành tiền mua 35 ngàn. Tại vì thấy thả diều cùng mấy bạn ăn vui. Sau bữa cơm trưa, Lộc chỉ mong sao cho trời mau bớt nắng để đi thả diều. Hôm nay cánh đồng sau nhà cắt lúa, nên em càng háo hức hơn. Thả diều một mình không vui, Lộc rủ thêm nhóm bạn chung sớm lại chơi cùng. Trời diệu nắng cũng là lúc những cánh diều bay lên. Đứa thì thả diều cá mập, đứa thì diều bướm đủ màu sắc. Miếng ruộng của chú ba hôm nay không chỉ có tiếng máy gặp đập liên hợp mà còn xen lẫn thêm tiếng cười của những em nhỏ chơi thả diều. Cánh đồng mùa gặp như có thêm sức sống mới. Những ngày tháng 2, tháng 3 diều gió nên diều bay cao hơn. Chơi thả diều cũng có cái khó riêng của nó. Các em phải chăm chú vào con diều của mình để mỗi khi có gió mạnh thì phải giật nhẹ sợi dây cho diều giữ lại thăng bằng. Tuy lắm lem rơm rạ nhưng đứa nào cũng thật vui bởi lẽ thả diều là trò chơi bổ ích và cũng là nơi để các em gửi gắm những ước mơ của mình. Có. Mong muốn mong mong cho à, cả nhà ấm no, hạnh phúc. Ngày cắt lúa này thì thường con thích chơi trò gì nhất? Dạ, thả diều. Tại thả diều vui. Khi lúc mà cắt lúa con thích chơi thả diều. Thả diều. Gặp mấy anh chị, mấy anh chị thả diều bay cao. À thì, thì con đi thả diều lúc 4 giờ Đi à, thả diều thì vui à, Con thích Nhưng bà ông la Đi chơi game bà la Tại vì chơi ảnh hưởng đến mắt Thả diều thì vui Nhưng mà không ảnh hưởng tới mắt Bay phút lên trên những triền đê Sau những cánh đồng mùa gặp Hay những công viên nơi đô thành phố thị Cánh diều không chỉ mang lại cảm giác yên bình mà còn là cầu nối để nhiều người tìm về với những ký ức tuổi thơ. Đây cũng là cách người lớn duy trì những trò chơi dân gian mang chất truyền thống của quê hương, xứ sở cho thế hệ mai sau.